ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیاء میں سے ایک صفت الساق اس سے متعلق ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ اور اس صفت سے متعلق جو باتیں ہیں کتاب و سنت میں اور ہماری عملی زندگی سے متعلق اس صفت کا کیسے اثر ہوگا یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ الساق یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے متعلق ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة القلم میں يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت سے متعلق فرمایا اور یہ اس کا تعلق حشر کے میدان سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو واضح کر دے گا اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو واضح کر دے گا اور اس دن سجدہ کرنے کے لئے کہا جائے گا اور منافقین اور کفار بدرجہ اولا اس کی سکت نہیں رکھیں گے کہ وہ سجدہ کریں یہ سورة القلم کی آیت ہے اس میں جو ساق کا جو لفظ آیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا یہ جو اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے یہ واقعاً اللہ رب العالمین ہی کی صفت ہے یا اس کا کچھ اور معنی ہے اس باپ کو لے کر کے ایک اختلاف ہے یہاں آپ کو ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات بتلائی گئی ہیں اللہ کی جتنی بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں دھیان دیجئے گا میں دوبارہ بتلاتا ہوں جو لوگ درس بعد میں سنیں گے آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے وہ بھی دھیان دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی بھی صفات قرآن مجید میں مذکور ہیں اور جو بھی صحیح احادیث میں مذکور ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف ہے قطعاً ایک بھی صفت سے متعلق اختلاف واقع نہیں ہے جو اصول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع حسنہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کتاب و سنت میں ثابت ہیں اس میں آپ کو سلف کے مابین دو رائے نہیں ملیں گے ایک ہی رائے کل کے کل صحابہ کل تابعین کل تب تابعین کل محدثین بہت وسوق سے میں بتلا رہا ہوں آپ کو نہایت یقین سے بتلا رہا ہوں ایک بھی اختلاف نہیں ہے سوائے اس آیت کریمہ سے متعلق کیونکہ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ اس آیت کریمہ میں ساق جو کلمہ آیا ہے وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت مراد ہے یا اس کا دوسرا معنی مراد ہے اختلاف جو واقع ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے نہیں صلاف کے معاملے اختلاف نہیں ہیں جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ تو اہل السنہ کی نہج پہ نہیں ہیں طریقے پر نہیں ہیں پورے قرآن مجید میں پورے احادیث مبارکہ میں خصوصاً قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اگر بات کرتے ہیں تو یہ واحد صفت سے متعلق بات ہے جس میں اہل علم کے مابین اختلاف واقع ہوا یہ جو میں اتنی یقینی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ دراصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات ہے رحمہ اللہ وہ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ وہ کس زمین میں بات ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے زمین میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ ساق عربی زبان میں یعنی پورا قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو ہر کلمے کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں پھر شرعی معنی دیکھا جائے گا کیونکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی سے عربی زبان موجود ہے 
اس وقت جتنے بھی لوگ تھے عرب میں ان کی مادری زبان عربی تھی اللہ کے رسول علیہ عزت وسلام نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی زبان عربی تھی ابو بکر کی بھی پھر ابو جہل ابو لہب کی بھی عربی زبان ایک عام زبان تھی ان کی لیکن قرآن نازل ہوا تو عربی زبان ہی میں نازل ہوا اور انہی کی زبان میں لیکن ایک زائد بات یہ تھی کہ قرآن مجید نے جو کلمہ استعمال کیا جس بات کے لیے وہ کبھی عام عربی زبان میں ہوتا کبھی ایک زائد معنی قرآن دیتا تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں اس میں کل کے کل صلف صحابہ تابعین طب تابعین پورے محدثین خیر القرون کے سب علماء ایک ہی نہج پہ ہیں بعد میں اختلاف ہوا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی رتبہ کوئی مقام نہیں ہے صلف جس پر ہیں وہ اصل راستہ ہے میرا لوگ ایک الگ موضوع ہے یہ مجھے آپ کو کہنا ہے کہ اس صرف اس ایک آیت کریمہ سے متعلق ہی اختلاف واقع ہوا یہ اتنی بڑی بات شیخ الاسلام نے تیمہ نے کہی ہے وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو رحمہ اللہ کس زمین میں آپ نے بات کی اختلاف ایسا کیوں ہوا کہ ساق جو ہے یہاں پر یہ مراد ہے کہ کیا عربی زبان میں ساق جو عام معنی میں ہوتا ہے وہی معنی اس آیت کریمہ ہے میں مراد لیا گیا ہے یا یہ اللہ کی صفت ہے اس میں اختلاف ساق اللہ کی صفت ہے اس بارے میں اختلاف نہیں اللہ کی اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ آتا ہے پہ کے نیچے جو گھٹنے سے نیچے اور ٹکنے سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پنڈلی کہلاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں اس میں اختلاف نہیں ہے یہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بات آئی ہے کما علی کو لشا نہیں جیسے ایک اللہ کا وجود ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساخ سے متعلق بات لیکن بضبط اس آیت کریمہ سے متعلق ساخ کا معنی اللہ کی صفت ہی ہے یا ساخ کا عام عربی معنی ہی ہے اس میں اختلاف ہوا ہے جن علماء نے کہا کہ ساخ کا یہاں پر عربی زبان کا جو عام معنی ہے وہی معنی ہے وہ معنی میں آگے بتلاؤں گا آپ کو جن علماء نے یہ کہا کہ نئی عربی زبان میں ساخ کا جو عام معنی ہے وہی معنی یہاں پر مراد ہے ان حضرات کو وہ حدیث کریمہ نہیں پہنچی جس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساخ کا لفظ آیا ہے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی صرف اللہ کے رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل شریعت کا علم عطا فرمایا ورنہ کل پورے کے پورے صحابہ کے اگر بات کرتے ہیں تو فرد 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 ہر صحابی کو پوری شریعت کا علم تھا ایک حرف بھی باقی نہیں تھا ایسا نہ صحابہ کو دعویٰ ہے اور نہ ہی ایسی ممکن ہے تو یہ بالکل یہی بات ہے جن اہل علم کو صحابہ میں سے بھی حتیٰ کہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی وہ حدیث مبارکہ نہیں مل سکی آپ کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس آیت کریمہ میں مطلب ساق کا معنی وہی معنی لیا ہے جو عام عربی زبان میں تھا اللہ کی صفت آپ نے مراد نہیں لی کیوں نہیں لی وہ بھی وجہ بتلاؤں گا میں آپ کو تاکہ ایک اصول کے روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الى سجود فلا استطیعون جس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی یہ دراصل قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے تو ہر زبان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں ان محاورات کو انہیں زبان میں جا کے سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کشف الساق والی جو بات آتی ہے عربی زبان میں یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ مطلب کوئی شدت کا ماحول ہے کوئی کرب کا عالم ہے کوئی پریشان کن ماحول ہے گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں ہولنا کیا ظاہر ہو جائیں گی پریشانیاں واضح ہو جائیں گی یہی معنی مراد لیا ہے کیونکہ لغوی اعتبار سے لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں اس کا یہی معنی ہے عبداللہ بن عباس کو یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ اس اس زمین میں ساخ سے مراد اللہ کی پنڈلی ہے جو حدیث میں ہے وہ حدیث ان کو نہیں پہنچی اس لیے جو سب سے عمدہ تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے آیت سے قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے پھر یہ سب چیزیں نہیں مل پا رہی ہے تو پھر اس اعتبار سے جو عام لغت میں مانا ہوگا اس اعتبار سے وہ مانا لیا جائے گا اب دیکھیں میں یہ ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو
حافظ بن جرير الطبري رحمه الله معروف علي مدين یہ دیکھیں جامع البیان ان تعویل آئی القرآن یہ حافظ بن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے جس میں آپ نے قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر کو مطلب یعنی یعنی آسانی سے بیان کرتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یوم یکشف انساق و یدعون الى السجود فلا استطیعون اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ بن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال جماعت من الصحابہ والتابعین من اہل التعویل یعنی من اہل التفسیر یبدو عن امر شدید یوم یکشف عن ساق یعنی یبدو عن امر شدید یعنی یوم یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے کہ کل حولناکیاں ظاہر ہو جائیں گی قیامت کا دن ہے مختلف قسم کے حولناکیاں ہیں سور پھونکا جائے گا دیگر چیزیں ہیں لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا ایک ہموار زمین میں سب کو کھڑا کیا جائے گا ایک طویل مدت تک کھڑا کیا جائے گا دیگر چیزیں بھی ہیں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تو یہ سب جو ہیں جو مختلف قسم کا کرب مختلف قسم کی جو شدتیں ہیں یہ سب ظاہر ہو جائیں گی تو یہ معنی لیا ہے عبداللہ بن عباس نے لغوی اعتبار سے لغت کا معنی سامنے رکھ کر کے اس تعلق سے امام طبری رحمہ اللہ نے مختلف آسانی سے اس بات کو ذکر کیا ہے جو ایک سے زائد آسانید ہیں آپ دیکھیں یعنی عبداللہ بن عباس سے ان کے تلمیز سے عکریمہ سے رحمہ اللہ یوم حرب و شدہ یہ ایک معنی لیا ہے حین یکشف الامر و تبد الاعمال یعنی یہ سب یہی معنی جس دن لوگوں کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے یوم یکشف الانساق جس دن لوگوں کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے جس دن کرب کا عالم ظاہر ہو جائے گا یہ معنی لیا ہے کون عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عباس نے ایسا کیوں معنی مراد لیا ہے یہی بات ہے کہ آپ تک وہ حدیث نہیں پہنچی جو حدیث ہم آپ کو آگے سنانے جا رہے ہیں تو آپ نے لغت کا لغوی اعتبار سے جو معنی تھا وہی مراد لیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے لغوی اعتبار سے معنی ملحوظ رکھا یہ دیکھیں تفسیر القرآن العظیم حافظ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے فرزند اور عظیم فرزند ہے لائف فرزند ہے عظیم محدث ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی تین سو ستائیس حضر سنی وفات ہے ان کا انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کہ سورة القلم کے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دیکھیں یوم یکشف عنساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں آپ نے وہی بات بیان کی ہے جو عبداللہ بن عباس نے کہا هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةِ یہ سختی کا دن ہوگا کرب اور پریشانیوں کا دن ہوگا جو کہ اس دن ظاہر ہو جائیں گی لغت کا معنی کیوں لیا ہے لغوی اعتبار سے معنی کیوں لیا ہے عبداللہ بن عباس نے یہ ابن عبی حاتم الرازی رحمہ اللہ اکریمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یوم یکشف انساق کا معنی کیا ہے کس سے پوچھا گیا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہما تو آپ نے کہا اِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فَابْتَغُوهُ فِي الشِّعْرِ فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ کہا کہ اگر قرآن مجید کا کسی کلمے کا کوئی معنی آپ پر مقفی ہو تو پھر عربی شیر سے یعنی عرب شعراء کے شیر سے آپ اس کا معنی لو فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ تو چونکہ آپ تک وہ حدیث نہیں پہنچی تو آپ نے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں وہ قول ہے تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن عباس تک وہ حدیث نہیں پہنچی پہنچی ہوتی تو آپ ایسی تفسیر ہرگز نہیں کرتے یہ ہمارا ایمان ہے تو آپ نے کہا کہ اِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءُ مِنَ الْقُرْآنِ جب آپ سے ساکھ کے بارے میں پہنچا گیا تو دیکھو اس تعلوں سے مجھے کوئی نہیں معلوم ہے تو پھر عربی زبان کا جو معنی ہے وہ معنی لو تو آپ نے اس بنیاد پر یہ معنی لیا ہے تو اسی کو رکھ کر کے کہی اہلِ علم امام بغوی نے بھی یہی معنی لیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جو میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو دیکھیں یہاں پر یوم یکشف انساق والی جو بات ہے وہ لغت کا معنی رکھ کر کے سامنے لیا گیا ہے اس لئے کہ یہ ساق عربی زبان میں یہاں پر جو ہے قائدے کی روشنی میں نکرہ ہے اور نکرہ ہے اور وہ بھی یعنی ایک معروف فیل کے اس میں آیا ہے نفی کے نہیں ایک مضبط فیل یوم یکشف اس بات کے یعنی نفی اس بات کے سیاق میں آیا ہے یکشف لا یکشف نہیں ہے نا نفی نہیں ہے اس بات ہے 
یکشف انساق یہ قائدے کے اعتبار سے اور اس میں ساق نکیرہ ہے تو پھر اس کے اندر جو معنی آتا ہے وہ معنی جو ہے خاص معنی نہیں لیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ساق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مضاف یعنی اللہ کا سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے اس کی طرف مضاف بن کر کے بھی نہیں آیا ہے جسے یہ کہا جائے کہ یوم یکشف عن ساق اللہ یوم یکشف عن ساقہی ساق کی نسبت ساق کی اضافت اگر اللہ کی طرف ہوتی یا ساق جو کلیمہ ہے وہ نکرہ کے بجائے وہ معرفہ ہوتا تو پھر اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس سے مراد خاص اللہ سبحانہ وتعالی کی پنلی مراد ہے تو اس بنیاد پر عبداللہ بن عباس نے ایسی تفسیر کی لیکن حدیث میں ساق کا جا لفظ آیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مضاف بن کر آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے اسم الجلالہ اس کی طرف مضاف بن کر آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسم کی یعنی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے تو حدیث میں اس بات کے سرحات ہو جاتی ہے اب دیکھیں حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے وہ جو حدیث مبارکہ ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اور کتاب التفسیر میں بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اپنی صحیح بخاری کی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پوری طوالت کے ساتھ اس کی پورے مفصل سیاق سباق کے ساتھ مفصل طویل حدیث ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں تفصیلی طور پر آپ مراجعہ کر لیں میں حدیث نمبر آپ کو بتلا دیتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چار ہزار نو سو انیس اور کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ نمبر نہیں لکھ سکا اس کا کتاب التوحید میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں جو کتاب ہے کتاب الایمان باب اثبات رؤیت المؤمنین فی الاخرت ربہم سبحانہ وتعالی حدیث نمبر ہے ایک سو تراسی ایک سو اسی پر تین حدیث میں کیا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پنڈلی مراد لی ہے اس آیت کریمہ میں کیونکہ آپ تک یہ حدیث پہنچ چکی ہے آپ نے اس حدیث کی روایت کی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقہ یکشف ربنا عن ساقہ آیت کریمہ میں کیا ہے یوم یکشف عن ساق ایک عمومی معنی ہے جس سے ایک خاص معنی نہیں مراد لیا جاتا کہ یہ اللہ ہی کی پنلی مراد ہے تو لغوی اعتبار سے معنی لیا ابن عباس نے رضی اللہ عنہما لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی تفسیر بتلانے کے لئے لائے ہیں اس کتاب و تفسیر میں کہ یوم یکشف عن ساق باب باندھا امام بخاری نے اس باب کو سمجھانے کے لئے یہ حدیث لائے ہیں وہ گیا کہ اس میں ساق سے مراد یہی مراد ہے جو اس حدیث کریمہ میں اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کی دن اپنی پنلی کو واضح کر دے گا پھر فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ جو بھی مومن اور مرد ہے جو بھی مومن عورت ہے اللہ تعالی ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے فرمائے سب سجدے میں پڑھ جائیں گے فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے وہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے جو لوگ کے اس دنیا میں سجدہ تو کرتے تھے لیکن رِيَاءً وَسُمْعَةً دکھانے کیلئے نام و نمود کیلئے فَيَذْحَبُ لِيَسْجُدَ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے سجدے کے لئے جانا چاہیں گے ایک ایک لکڑی ہے مضبوط وہ کیسے سجدے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اس کے اندر وہ جو سجدے کی جو حیات ہے وہ حیات کے ایسی آئے سکتی ہے اس کے اندر تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوگا نصر اللہ السلامہ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ان کی جو پیٹ ہے بالکل لکڑی کی طرح ہو جائے گی چھک نہیں پائے گی کیونکہ اس دنیا میں وہ اللہ کے لئے نہیں سجدہ کرتے تھے نصر اللہ السلامہ وہ سجدے کے لئے دعوت دی جائے گی ان کو اور وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے اور دنیا میں انہی سجدہ کرنے کی طاقت ہے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کے لئے تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بتلانے کے لئے لے کر آئے ہیں ابھی میں نے حافظ ابن جریر الطبری کا جو حوالہ دیا تھا رحمہ اللہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یعنی صفت کے بجائے یہ مقصود آپ نے سامنے رکھا کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی اس سے مراد جو ہے یعنی ایک مشاکل پریشانیاں وہ سامنے آئیں گی یہ معنی لیا ابن جرد تبری نے رحمہ اللہ 
حالانکہ حافظ ابن جریر تبری رحمہ اللہ نے اس قول سے پہلے وہ حدیث بھی درج کیے ہیں جو ابو سعید القدری سے مروی ہے رضی اللہ عنہ اسی اسی تفسیر میں اس سے قبل حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی حافظ ابن جریر تبری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے و اللہ عالم کہ آپ کا میلان بھی اسی طرف ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مفصل کلام کیا ہے دیکھیں یہ جو مجموع الفتاوہ ہے ایک تو یہ کتاب ہے یعنی اس میں غیر معمولی طویل کلام کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا صفحہ نمبر تین سو چرانوے جلد نمبر ہے چھے اس میں دیکھیں ابن تیمیہ یہ ابن تیمیہ کے لیے یہ بات جشتی ہے رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہی لائق بات ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَقَدْ تَعْلَعْتُ التَّفَاسِرَ الْمَنْقُولَةَ عَنِ الصَّحَابَةَ صحابہ سے منقول جو تفسیریں ہیں وہ میں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا وَمَا رَوَوْهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَوَقَفْتُ مِن ذَلِكَ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْكُتُبِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ اکثر من مئت تفسیر فلم اجد الى ساعتی هذی عن احد من الصحابہ انہو تأول شیئا من آیات الصفات او احادیث الصفات بخلاف مقتضاہ المفہوم المعروف بل عنہم من تقریر ذالك و تثبیتی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے مروی جو تفاصیر ہیں جو احادیث آپ نے پیش کی ہیں ہم تک جو پہنچائی ہیں چھوٹی موٹی تفسیریں کتابیں چھوٹی موٹی میں نے بہت پڑھی اور تفسیر کی بات کرتے ہیں تو میں نے سو سے زائد تفسیریں میں نے کنگھال دی دیکھی پڑھی میں نے کسی ایک مقام پر بھی قرآن مجید میں جہاں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں جن احادیث میں اللہ کی صفات وارد ہیں ایک مقام پر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں صحابہ نے تعویل کی ہو اللہ اکبر یہ معمولی بات نہیں ہے یہ صحابہ سے منقول ہے اس کے بعد ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَمَامُ هَذَا أَنِّي لَمْ أَجِدْهُمْ تَنَازَعُ میں نے پورے صحابہ کو کسی ایک آیت کریمہ میں بھی جس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہو تنازع اور اختلاف ہے میں نے کہیں نہیں پایا اِلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى سوائے اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یوم یکشف عن ساق صرف اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں اختلاف کیوں ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں کو صحیح قرار دیا مطلب دونوں باتیں بھی مطلب احتمال ہیں صحت پر کہ حدیث نہ ہو تو پھر وہاں پر وہ معنی لیا جائے گا کہ جو ہی وہ بس ایک پریشانیاں ظاہر ہو جائیں گی کیونکہ وہاں پر ساق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منصوب نہیں ہے اور اس بات کے سیاق میں آئی وہ چیز جو کہ نکیرہ ہے نہ معرف ہے نہ وہ کلمہ معرفہ ہے جس سے آپ خصوصی معنی لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ساق مراد ہے یا جیسے خلق تو بھی عدیہ کہا اللہ تعالی نے ابلیس سے کہ تو کیوں سجدہ نہیں کہ آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ما منعاک ان تسجد لما خلق تو بھی عدی تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا دو دونوں ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف منصوب کر کے بتلائے اللہ نے ویسے ساق کی نسبت ایسے نہیں ہے اللہ کی طرف تو اس وجہ سے عربی قائدے کی روح سے اور جو ہے اس کے معنی مفہوم کے اعتبار سے ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بنیاد پر جن علماء نے کہا وہ اس بنیاد پر کہے ہیں اس کی تفسیر میں حدیث ہو جن کے پاس آگے لکھا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ کہا کہ فروا فروویا عن ابن عباس و طائفت ان المراد بہی الشدہ ابن عباس اور دیگر کچھ اہل علم سے منقول ہیں رضی اللہ عنہ وجمعین کہ اشدہ مراد ہے کہ کل قیامت کے دن جو پریشانیاں ظاہر ہو جائیں گی مطلب حولنا کیا ظاہر ہو جائیں گی کہ ان اللہ یکشف عن الشدت فی الاخرہ وعن ابی سعید ابی جو حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے ہیں وعن ابی سعید و طائفت انہم عدوها فی الصفات ابو سعید القدری اور دیگر اہل علم نے اس کو اللہ کی صفات میں شمار کیا ہے کیوں للحدیث اللذی رواہ ابو سعید فی الصحیح ہے اس بنیاد پر ان تک حدیث ہے اور میں اور آپ دن دے کے حدیث پہنچ چکی ہیں ہم کیا مانا لیں گے ہم وہی مانا لیں گے جو ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ کے حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ نے آگے بھی اس زمن میں لکھا ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو ظاہری طور پر لینا چاہیں تو آپ اسے اللہ کی صفت مراد نہیں لے سکتے ان قوائد کی روشنی میں ان قوائد کی روشنی میں جو ہم نے آپ کے سامنے ایک سو دو مرتبہ ذکر کی ہیں 
لیکن اس حدیث کو رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے چارہ نہیں رہتا ہے کہ سوائے اللہ کی صفت کے آپ آؤ کوئی مانا لیں یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کلام کے کلام کا خلاصہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آپ نے مفصل کلام اس میں آپ نے کیا بیان و تلبیس الجہمیہ نقض و تأسیس یہ مختلف ناموں سے یہ کتاب چھپی ہے اس میں دیکھئے میں نے جو ہے اس کا یہ ہی نہیں لکھا ہے میں نے صفحہ نمبر ہی نہیں لکھا ہے اللہ المستان ڈھونڈنا پڑے گا میرے انداز سے اگر یہ صورتحال ہو تو بہرحال دیکھیں اس میں انہوں نے بھی شاید صفحہ نمبر لکھا ہو اس کا کیونکہ مفصل میں نے تو پڑھا تھا انہوں نے صفحہ نمبر سے دوسرا دیا ہے اللہ المستعان میں نے حوالہ نہیں دیا اس کا لیکن اس کتاب میں شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مفصل کلام کیا بہت مفصل جس میں آپ نے آغاز میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں چار سو بہتر چار سو بہتر چار سو بہتر سے چار سو چوریتر تک کافی مفصل کلام اور دمدہ بہت دم اپنے کلام کے اندر ماشاءاللہ بہت وزن آپ نے بہت امدگی سے لکھا ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ رحمت واسیہ آپ نے وہی چیز جو کم و بیش مجموع الفتاوہ میں جو ذکر کی ہے کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ہو بہو وہی مفہوم کے ساتھ وہی باتیں ہیں اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ جو آپ کے تلمیز ہیں انہوں نے بھی یعنی السوائق المرسلہ میں لیکن وہ کتاب مجھے دیکھنے کو نہیں مل سکی کیونکہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن المکتبہ تو شاملہ میں ہے تقریباً کلام جو ابن تیمیہ نے لکھا وہ آپ اپنے الفاظ میں ہو بہو وہی کلام لکھے رحمہ اللہ جس میں دونوں باتیں ہیں کہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے قائدے کی روشنی میں عربی زبان کے قائدے کی روشنی میں جو ابن عباس کے حوالے سے ہم نے آپ کو سنایا تھا جو ابن عبی حاتم الرازی نے نقل کیا ہے اس رو سے وہ آپ وہی معنی لیں گے کہ کل قیامت کے دن شدتیں ظاہر ہو جائیں گی لیکن اس حدیث کی رو سے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی یوم یکشف انساق کہا ہے اس زمن میں جو بات کی ہے کہ یکشف ربنا انساقی ہی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا کما یلیق اللی شانی جیسے دیگر وجہ ربک والملک صفا صفا اللہ سبحانہ وتعالی کے آنے کی بات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ فرمائے گا یہ جیسے چیزیں واضح ہیں ویسے ہو بہو یہی چیز ہے تو بہرحال ایک علامت ہے جو بتلائی گئی تو دور حاضر کے کئی اہل علم نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھا اور سمجھانے کی کوشش کی مثال کے طور پر امام بخاری کا جو موقف ہے رحمہ اللہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر ہی کے زمین میں لائے ہیں یوم یکشف و انساق اور کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں یہ بتلانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ جو کتاب ہے شیخ عبداللہ بن محمد الغنیمان کی باہیات ہیں حفظہ اللہ ریاض میں رہتے ہیں اور ان کے کافی تلامیزہ یہ جامعہ اسلامی کے بھی استاز تھے مدینہ نبویہ کے غالباً ابھی ریاض میں رہتے ہیں مطلب اسی سے متجاویز ہو چکی ہیں ان کی عمر اور ان کی کئی تلامیزہ ہندوستان میں کم و بیش ساٹھ سے اوپر ان کی تلامیزہ کی عمر ہو چکی ہیں تو آپ نے کتاب التوحید کی شرح لکھی جو صرف صحیح بخاری کی کتاب التوحید ہے صحیح بخاری میں متعدد کتابیں ہیں پوری صحیح بخاری کی بھی علماء نے شرح لکھی بیشتر علماء نے کچھ علماء نے جو صحیح بخاری کو مختصر کیا گیا اس کی شرح لکھی کچھ علماء نے صحیح بخاری کی کوئی خاص کتاب لے لیے جیسے کتاب العلم تو اس کی شرح کی کئی علماء نے کی کتاب التفسیر صرف اس کی کسی نے شرح کی کتاب التوحید کی شرح کی انہوں نے اور بہت ہی عمدہ شرح اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کتاب التوحید میں کوئی باپ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں باپ کی موافقت میں تو اس کی شرح کرنے کے لئے آپ نے عمومی طور پر امام بخاری کی جو دیگر کتابیں ہیں جیسے خلق و افعال العباد اکثر وہی سے لے کر کے شرح کرتے ہیں کہ امام بخاری کی یہی مطلوب ہے امام بخاری کو یہی مطلوب ہے امام بخاری کی یہی مراد ہے یعنی آپ اس سے پہلو تھے ہی نہیں برس سکتے آپ اس کا دوسرا معنی نہیں لے سکتے آپ اپنے تین لے سکتے ہیں لیکن امام بخاری کو جو مقصود ہے وہ یہی یہ بتلانا چاہتے ہیں اس میں امام بخاری کے دیگر کتابوں سے اس میں دیکھیں آپ نے بھی بہت ہی عمدہ کیونکہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں ہے وہ مفصل نہیں ہے 
لیکن صحیح مسلم میں جو کتاب ہے کتاب الایمان میں جو حدیث ہے وہ بہت طویل حدیث ہے اس کی جو ہے آپ نے شراکی کی صحیح بخاری میں کتاب و توحید میں بھی وہ حدیث کافی مفصل ہے تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اساق کا جو کلمہ ہے اس سلسلے میں آپ نے بہت تفصیل سے لکھا اور جو ہے وہ حدیث بھی لے کر کے آئے جن لوگوں نے اس کی تعویل کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی نہیں بلکہ جو ہے وہ یہ مراد ہے کہ جو ہے بس ایک شدت مراد ہے ایک حولنا کی مراد ہے ان کا رد کیا آپ نے قائدے کے روح سے بھی اور دلائل کے روح سے بھی اور ابن تیمی رحمہ اللہ کا وہ پورا کلام نقل کیا جو مجموع الفتاوہ میں ہے اور وہ کلام میں نقل کیا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان و تلبیس الجہمیہ کے جو حوالے سے بتلائے تھے لیکن آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ نسخہ دوسرا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد یہی بتلایا کہ کہ کسی طور پر بھی حدیث واضح ہو جانے کے بعد حدیث میں جو یکشف و ربنا عن ساقی اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن ہمارا رب جو ہے اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا تو اس وجہ سے یعنی آپ نے بہت مفصل کلام لکھا اس اس کتاب میں اور پھر ہمارے جدید یعنی معاصر علماء میں سے دور حاضر کے جن کا حال حال میں انتقال ہوا شیخ محمد ابن صالح ابن الحسین رحمہ اللہ کم و بیش سترہ سال ہوا انتقال ہو کر کے اور اس 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 ہمارے اس دور کے یعنی چنندہ علماء میں سے ہیں جو دنیاوی جو جو دنیا میں عالمی سطح پر عالمی سطح پر جن کی خدمات سب سے زیادہ مسلم آپ دیکھیں گے کہ شیخ امیر حسین رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی علوم شرعیہ کے جتنے جتنے بھی علوم ہیں جتنے بھی فنون ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب پہ دست درست عطا کیا آپ کو عقیدے کے باب میں بھی دیگر ابواب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو امامت کا درجہ عطا فرمایا شیخ محمد ابن صالح ابن حسین رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوم یکشف عنساق آپ نے لکھا دیکھیں آپ نے لکھا کہ یوم یکشف عنساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون اے اذا کان یوم القیامہ و انکشف فیہ من القلاقل والزلازل والاحوال ما لا يدخل تحت الوحم و اتل باری لفصل القضاء بین عبادی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قیامت کی دن آئے گا تاکہ بندوں کے درمیان فیصلہ کریں و مجازاتیہم تو پھر ایسی صورت میں فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي لَا يُشَبِّبُهَا شَيْءٍ لَا يُشَبِّبُهَا شَيْءٍ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پنڈلی کو واضح کرے گا جو اس کی کوئی چیز مشابہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کما یا لیکو لی شعنی وَرَأَ الْخَلَائِقَ مِن جَلَالِ اللَّهِ وَعَظْمَتِهِ مَا لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهِ شیخ ابن حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ کل ساری مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پنڈلی دکھائے گا جس کی ہم تعبیر نہیں کر سکتے اس کی کیفیت ہم نہیں بتلا سکتے نہ ہی وہ اس کے مکلف ہیں نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہیں صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں اور بہت طویل حدیث ہے حدیث عبی سعید الخدری یہ ہمارے دور حاضر کے علماء میں سے ہیں جو ابھی باہیات ہیں شیخ ربی بن حادی المتخلی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے علم حدیث میں نقد میں جرہ تعدیل میں اور پھر عقیدے کے باب میں منحج کے توضیح اور بیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دور میں آپ کو کئی مواقع عطا فرمائے آپ کی کتابوں کو بڑی خبولت عطا کی اللہ رب العالمین نے آپ نے اس حدیث کی بھی بہت مفصل شرح کی پانچ سو اٹھالیس اس کا صفحہ نمبر ہے پانسو اٹھالیس کے صفحے نمبر پہ آپ نے اس زمین میں ہر اعتبار سے یعنی کہا کہ جن علماء نے اس کو لغوی اعتبار سے مانا لیا ہے تو انہوں نے انہو فسرہا بشدہ انہوں نے شدہ کے لفظ سے جو ہے اس کی تفسیر کی وَكَذَلِكَ فَسَّرَهَا غَيْرُهُ مِنَ الْلُغَوِيِّينَ وَالْمُفَسِّرِينَ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ لیکن یہ سیاق اس حدیث کی روشنی میں آپ اسے لغوی اعتبار سے نہیں لے سکتے کیونکہ آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث مبارکہ ہے جو حدیث عبی سعید الخدری ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے مطلب کل قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے وہ سزا کرنے کو کہا جائے گا ان سے تو اس وقت کوئی سزا نہیں کریں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سامنے اس صورت میں واضح ہوگا جس میں ہم پہچان پاتے ہوں اس حدیث کے اندر یہ لفظ بھی آتا ہے کہ حَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آیَتٌ تَعْرِفُونَهُ بِهَا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور تمہارے در میں کوئی علامت بھی ہے جسے تم پہچان سکو کہ وہ تمہارا رب ہے تو پھر یکشف عن ساقی ہی اپنے پنڈلی کو واضح کرے گا تو پھر سب سجدے میں پڑ جائیں گے اور 
منافقین اور بدر جولہ کفار کے لئے وہ بات نہیں ہوگی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شیخ ربی الحادی ابن حادی المدخلی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ فبن عباس بہت اچھی بات لکھی آپ نے فبن عباس لو سمع هذا الحديث بهذا السياق لما فسره بشدة اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث مل گئی ہوتی تو آپ لفظ الشدة سے اس کی تفسیر ہرگز بھی نہیں کرتے ولو بلغه حدیث ابی سعید لفسره کما عرفه غیره من عائمت الاسلام بارک اللہ فیہم کہتے ہیں کہ جو ہے اگر ابو سید الخدری کی حدیث آپ کو مل گئی ہوتی تو دیگر اہل علم نے جیسے اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی پرنی مراد لی ہے وہی مراد آپ بھی لیتے اور پھر ایک الگ بات کہتے ہیں آپ شیخ ربی حفظہ اللہ کہ وَلَا نَقُول يَرْجِعُ عَن تَفْسِرِهِ الْآیَا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس تفسیر سے مراجعہ کر لیں اپنے معنی کو واپس لے لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے یہ معنی درست ہے لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَ اللُّغَةَ عربی زبان کا مقتضی یہی ہے کہ آپ اسے وہی مانا لیں لیکن وَلَكِنَّ تَفْسِيرَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامْ فِي السُنَّةِ لِبَيَانٍ لِلْقُرْآنِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِ رضی اللہ عنہ اجمعین مفصل کلام آپ نے کیا پھر اس کے بعد آپ نے آگے بھی کافی تفصیل سے لکھا ہے مختلف دلائل کے ذریعے سے یہ اس کتاب میں جو صحیح مسلم کافی بڑی حدیث کی کتاب ہے یعنی مطلب اس کی جو شرح جو ہیوہ مسلم نووی نے کی کافی طویل شرح ہے وہ لیکن صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی شرح صرف الابتحاج بشرح کتاب الایمان من صحیح مسلم من الحجاج صرف کتاب الایمان کے شرح ہی ہے تو یہ اہل السنہ کا یہی موقف ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الكتاب والسنہ شیخ علاوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ جو اس دور میں یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کو اتنی مفصل انداز میں جمع کیا ہے ہمارے اپنے علم کے مطابق اتنا تفصیلی کام کسی اور نے نہیں کیا ہمارے اپنے علم کے مطابق اتنا مفصل کلام یعنی ایک یقین سا ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ کی کوئی صفت ابھی چھوٹ نہیں پائی جو انہوں نے جمعنا کیا ہو اتنا مفصل آپ نے کام کیا اس میں بھی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اساق آپ نے ذکر کیا ہے لیکن آخر میں ایک بڑی اچھی بات آپ نے لکھی آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اساق سے مراد ابن تیمیہ ہو یا ابن القیم ہو رحمہم اللہ آپ نے جو اختلاف جو بتلایا ہے وہ اختلاف یہ بتلانے کے لیے ہے کہ وہ لغوی اعتبار سے مانا ہوگا اس آیت کریمہ میں یوم یکشف انساق سے مراد کیا وہ لغوی مانا مراد لیا جائے گا یا پنڈلی ہی مراد لی جائے گی اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پنڈلی ہے کی بھی نہیں ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اللہ کی پنڈلی ہے ابن تیمیہ کا ایمان ہے اور جو ابن قیم کا بھی ایمان ہے لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مراد کیا ہے اس میں اختلاف انہوں نے بیان کیا ہے جن اہل علم تک وہ حدیث پہنچ چکی ہے اس کے باوجود بھی نہیں اللہ کے لئے پنڈلی کیسے بولیں گے ایسی بات نہیں ہے یہ بات واضح ہو گئی جی بارک اللہ ہو فیکم چلیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن پنڈلی کو اپنی واضح کرے گا ایسی صورت میں سب اہل ایمان سجدے میں پڑ جائیں گے اس کے اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہما یہ عمومی طور پر اس وقت کی بات ہے جب ایک تو بڑے صحابہ نہیں تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ساٹھ پر آٹھ ہجرے میں ہوا کافی ستر ہجرے کے قریب اور اکریمہ رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے بھی نہیں ہیں یہ اوساط تابعین میں سے ہیں تو انہوں نے مطلب جس وقت اور ضروری نہیں کہ ابن عباس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو دیگر صحابہ کے علم بات آ گئی تھی ضروری نہیں لیکن ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ دیگر صحابہ نے ان پر نکیر کی ہو لیکن اتنی بات ہے کہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہ اس حدیث کا علم نہیں تھا ہوتا تو آپ ایسی تفسیر ہرگز نہ کرتے یا اس کی دونوں تفسیر بتلاتے کہ لغوی اعتبار سے یہ معنی ہے اور اس کا حدیث کے روشنے میں یہ معنی ہے لیکن آپ نے آپ سے پوچھا بھی گیا نا کہ یوم ایک شفان ساق کا معنی کیا ہے اور یہ جو کتاب جو ہے بہت مستند کتاب ہے بہت مستند ترین کتاب ہے تو ابن عباس نے اتنی بڑی بات کی کہ جو ہے مطلب یعنی اگر تم کو جو ہے نصوص سے کوئی بات نہیں ملتی ہے تو لغت کے اعتبار سے دیکھو آپ نے کہا کہہ کر کہ آپ نے اس آیت کے اعتبار سے ایسے کی گوئے کہ ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا جی